ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி பீஸி டைரிஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு டோட் பேக்கில் ஆக்ரலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த பேக் எப்படி டெக்கரேட்டிவாக மாற்றுறது அப்படின்றது தான் ஸோ இதுக்கு தேவையானது ஒரு டோட் பேக் இப்போல்லாம் நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேக் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேக் யூ ஹோல்ட் பண்ண பேக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அயன் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன சைஸ் பேக்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு பேட்டர்ன் ட்ரா பண்ணணும் நான் ரொம்ப சிம்பிளான பேட்டர்ன் தான் நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் நான் ஒரு இதே பெயிண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இது வந்து கிட்ஸும் வந்து ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்டர்ன் அண்டு பெயிண்டிங் ஆல்சோ ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துலலாம் நீங்கள் சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக வேணும்னா ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அந்த அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பராக பார்த்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு பேட்டர்ன் ட்ரா பண்ணி முடித்தாச்சு பாருங்கள் நான் கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பெயிண்ட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரொம்ப பெயிண்ட்டு தேவைப்படாது த்ரீ டு ஃபோர் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பெயிண்ட்ஸ் தான் யூஸ் ஆகும் ஒரு ஸ்பான்ஜ் எடுத்துக்கலாம் எங்கிட்ட கலர் ஸ்பான்ஜ் தான் இருந்தது ஸோ நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது சும்மா ஒரு ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பான்ஜை யூஸ் பண்ணி இந்த பேக்கில் எப்படி டேபிங் மெத்தடில் பெயிண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் வந்து டார்க் கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டார்க் கலர்ஸ் எடுத்துட்டு ஒயிட்டை வந்து ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கில் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பக்கம் டார்க்கர் ஷேட் தெரியும் இன்னொரு பக்கம் லைட்டர் ஷேட் தெரியும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது நல்ல ஒரு அழகான கலர் கிடைக்கும் பாருங்கள் நான் இப்போ ப்ளூ தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் ஷேட் கிடைக்கும் ரொம்ப டார்க்காக வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக நீங்கள் அப்படி டிப் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப பெயிண்ட் எடுக்க தேவையில்லை அந்த சர்க்கிள்குள்ளே நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணால் போகிறோம் அந்த ஸ்பாஞ்சு வச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் திரும்பி ஒயிட் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டர் ஷேடாக மாறிடும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நல்ல லைட் ஷேட் ஒரு டார்க் ஷேட் கிடச்சிரும் இப்போ நான் ஒரு பிங்க் எடுத்திருக்கேன் பிங்க்லேயும் கொஞ்சம் ஒயிட் பெயிண்டை டிப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பிங்க் ஷேடும் ரொம்ப அழகாயிடுச்சு ஸோ இப்படி நமக்கு தேவையான கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பேக்கில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எதுவும் ரஃப்பான டிசைன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து டீல் ப்ளூ எடுத்திருக்கேன் இதை டேரெக்டாக அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் ஆல்ரெடி லைட் ஷேட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரை பெட்டராக காட்டுறதுக்காக லைட்டாக ஒயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கலர்ஸோட எல்லா இதுவுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வேணும்னா நீங்கள் கிளிட்டர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ப்ரைட்டராக தெரியும் ஈவன் சம்கி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எம்ப்ராய்டரி போட்டுக்கலாம் த்ரீ டி அவுட்லைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த க்ரீனையும் வந்து லைட்டாக ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஒயிட்டை ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் டார்க்கர் ஷேட்லேருந்து லைட்டர் ஷேடுக்கு மாறிடும் இந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட சாய்ஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு தேவையானதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் Actually, it is an easy way of painting. Even kids can also try this. I am going to show you a simple dabbing method. Now, I am going to show you a yellow. Now, I am going to 
பாருங்க ரொம்ப லைட்டாக தான் நான் டிப் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப பெயிண்ட் யூஸ் ஆகாது இது பார்க்கும்போது நிறைய பெயிண்ட் யூஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் பட் த்ரீ டூ ஃபோர் ட்ராப் திஸ் மோர் தென் இல்லை நான் இங்கே நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு டவுன் போர்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த எல்லோலையும் நான் கொஞ்சம் ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டர் எல்லோ ஷேட் கிடைக்கணுன்றதுக்காக சும்மா ஒரு பேக் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவிட்டி ஆட் பண்ணலாம்ல ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் ஹேண்ட்மேட் ஆர் ஹோம்மேடுன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணால் அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்கும் நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு அப்ளாஸும் கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் தான் இது ஆக்ரலிக் பெயிண்டிங்னு சொல்லலாம் இது வந்து வாஷபிள் நான் டாக்ஸிக் பாருங்க நான் இப்போ கொஞ்சம் ரெட் எடுத்திருக்கேன் சாரி ஆரஞ்ச் இது வந்து வாஷபிள் தான் நீங்கள் மெஷின் வாஷ் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஆரஞ்சோட ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணோடனே அந்த ஆரஞ்சே இன்னும் பிரைட்டாக தெரியுது நல்ல ஒரு லவ்லி கலர் இப்போ ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே ஃபே ஃபெவிக்ரில் ஆக்ரிலிக் கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய ஷேட்ஸ் வருது உங்களோட விருப்பத்துக்கு தக்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் மெஹந்தி டிசைன் போடலாம் அப்புறம் மண்டலா டிசைன்ஸ் போடலாம் எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் அது பாருங்கள் எல்லாமே போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இதை ட்ரை ஆகிறதுக்கு தான் நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேர்டிங்ஸ் எழுதிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது நல்லா எழுதணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும் ஸோ இதில் பிளாக் கலர் நான் யூஸ் பண்ணி ஹாப்பி ஷாப்பிங்னு எழுதுகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆல்ரெடி பென்சிலில் எழுதிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக எழுத முடியும் ஃபஸ்ட்டே யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஹாவ் அ நைஸ் டே அது எனி திங் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இந்த பேக் வந்து நம்ம அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸில் மாற்றி வச்சுட்டு அயன் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா பெயிண்ட் வந்து இதாகும் ஸோ அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஹாப்பி ஷாப்பிங் எழுதியாச்சு ரெண்டு டைம் நம்ம அந்த பிளே பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த பேக் வந்து கொஞ்சம் அதோடய த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ பெயிண்ட் இறங்காது அதை டேப் பண்ணதுனால பெயிண்ட் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிச்சு ஸோ அதுக்காக நான் டூ டைம்ஸ் எழுதுகிறேன் பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்க இப்ப பினிஷ் பண்ணியாச்சு நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இதை இப்படியே நம்ம ட்ரை பண்ணிடணும் 
எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணோடனே ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஹாப்பி ஷாப்பிங் இப்போ நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேக்ஸ் காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபுட்டின்னு மட்டும்தான் எழுதியிருக்கேன் வேறு எந்த ஒரு டிசைனும் போட்டுக்கல நம்ம இப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அட அடுத்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு ட்ரீ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதை மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஒரு பேட்டர்ன் தோணுதோ நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் அடுத்த பேக்கு இதில் ஒரு ஃப்ளாரல் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் அதே ஆக்ரலிக் பெயிண்டிங் தான் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளாரல் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த எம்ப்ராய்டரி ரிங் யூஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருந்தால் தான் இந்த இப்போ ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் போட முடியும் இதில் நான் பேக் சைடு ஒன்றும் போடல ஒரு சைடு மட்டும் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பேக் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்னில் க பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் ஆக்லிக் பெயிண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அது எங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ